चीन ईरान साउथ कोरिया और इटली जैसे देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और हम अपने ही वायरस से चीन का तो पता नहीं हमारा हमारे खुद का बनाया हुआ है मुझे लगता है कोरोना हम तक पहुंच ही नहीं सकता शायद कोरोना आने तक हम बचे ही ना क्योंकि पहले ही हम एक दूसरे को मार रहे हैं जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोरोना वायरस चाइना के बाद अब ईरान में आतंक मचा रहा है एक आतंक पिछले तीन चार दिनों में दिल्ली में भी देखने को मिला था जहां ईरान में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दिल्ली वायलेंस में 38 लोग अपनी जान गवा बैठे हैं क्या उन मरे हुए लोगों को पता है कि वो हिंदू थे या फिर मुसलमान दोस्तों मैं आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ ये सारी की सारी हिंसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है प्लीज प्लीज आप अपने अंदर की इंसानियत को मत मरने दीजिए मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता शांति बनाए रखिए और प्यार से रहिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तब डब्ल्यू ने यही चिंता जताई थी कि विकसित और समृद्ध देश जैसे कि चाइना अमेरिका तो इस वायरस से लड़ लेंगे लेकिन किसी कमजोर मुल्क पहुंच कर तबाही मचा देगा और अब यही बात सही साबित हो रही है ये रहस्यमय वायरस इतना घातक है कि ईरान के पार्लियामेंट में भी दस्तक दे चुका है ईरान के प्रेसिडेंट से अगली सीट पे बैठने वाली ईरान की वाइस प्रेसिडेंट हसन रूहानी भी इस वायरस की चपेट में आ गई हैं। ईरान के आठ पार्लियामेंट मेंबर्स कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं ईरान के हेल्थ मिनिस्टर जो मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर ब्रीफ करने आए थे वो खुद वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं इस वक्त चाइना के बाद ईरान में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है दोस्तों अगर मेरी रिसर्च बेस्ड वेरीफाइड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशनल वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज अभी की अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाओगे अब बात कर लेते हैं की ईरान में फैल रहा कोरोना वायरस चाइना से भी खतरनाक क्यूँ है ईरान में अभी तक कोरोना वायरस के 245 केस सामने आए हैं और 26 लोगों के इस वायरस से ईरान में मौत हो गई है ईरान में कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट बताता है कि चाइना से ज्यादा गंभीर स्थिति इस वक्त ईरान में बनी हुई है मोर्टेलिटी रेट मतलब इस वायरस से इन्फेक्टेड 100 लोगों में से कितने लोगों की मौत हो गई है चाइना में कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट है 3.5 परसेंट और वही ईरान में इसका मोर्टेलिटी रेट है 11 परसेंट इलेवन परसेंट का मतलब है ईरान में हर सौ लोग जो इस वायरस से ग्रस्त हैं उनमें से 11 लोग मर जाते हैं चाइना से लगभग चार गुना ज्यादा अब बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस ईरान पहुंचा कैसे जैसा की आपको पता है किस तरह इस वायरस ने चाइना को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कोरोना के इसी प्रकोप को देखते हुए लगभग दुनिया के सभी देशों ने चाइना से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया ईरान ने भी ये सब इतिहास बरते लेकिन इसके बावजूद भी ईरान और चाइना के बीच फ्लाइट चलने की खबर आई पिछले हफ्ते तक ईरान काफी कॉन्फिडेंट था और कहता रहा कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है लेकिन उन्नीस फरवरी को जब दो लोगों की मरने की खबर आई तो ईरान को इसकी सीरियसनेस समझ आई इस वक्त ईरान की कैपिटल तेहरान से लगभग 150 किलोमीटर दूर कुआम शहर कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है लेकिन लोगों का मानना है कि रियल में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है और ईरान सरकार पर भी चीन सरकार की तरह आंकड़े छुपाने का इल्जाम लगाया गया बाद में ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर स्टेट टेलीविजन पर सफाई देने आए कहा कि अगर मरने वालों की संख्या उनके बताए से एक भी ज्यादा है तो वो इस्तीफा दे देंगे जब ये प्रेस को एड्रेस कर रहे थे तो वे बार बार खांस रहे थे और उनको पसीना आ रहा था यही तो कोरोना वायरस के लक्षण हैं और इस्तीफाक देखिए कि जब वो ये सफाई दे रहे थे उस वक्त वे खुद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार थे ये बात उन्होंने अगले दिन सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर बताई ईरान के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि ये संक्रमण कुआम के एक व्यापारी से फैला है जो पिछले एक महीने में चाइना कई बार ट्रैवल कर चुका था इस व्यक्ति की इस वायरस से मृत्यु हो चुकी है अब देखते हैं कि क्यों ईरान की गवर्नमेंट के इस स्थिति को लेकर पसीने छूटे हुए हैं सच बात यह है कि ईरान में कई धार्मिक साइट्स हैं जहां पर हर साल लाखों तीर्थ यात्री पहुंचते हैं कुआम शहर के शिया धार्मिक स्थल अभी भी खुले हुए हैं और इन जगहों पर कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है पर सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं कर रही सरकार को शायद ये डर है कि इन जगहों को बंद करने से कट्टरपंथी मौलवी नाराज हो सकते हैं धर्म से जुड़े मामले ज्यादातर सेंसिटिव ही होते हैं अपने ही देश की हालत देख लीजिए आपका क्या विचार है वक्त आने पे भारत सरकार कड़े कदम उठा पाएगी 
ईरान दूसरी गलती ये कर रहा है कि ईरान ने अभी तक किसी भी शहर को क्वारंटाइन तक नहीं किया है लोगों को घरों में ही रहने को नहीं बोला गया है स्कूल ऑफिस और मार्केट्स अभी भी खुली हुई हैं। इसलिए भी ईरान में कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है ईरान के पास चाइना जैसे इतने कम समय पे मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाने के लिए संसाधन भी उपलब्ध नहीं है साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट मास्क और हैंड सैनिटाइजर की भी कमी है भारत सरकार के लिए कोरोना को अपने देश में घुसने से बचाने का चैलेंज और भी बढ़ गया है डर ये है कि ये ईरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया ना पहुंच जाए आपको क्या लगता है भारत कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो ना यार और हाँ घंटी भी बजा देना ताकि जब भी मैं लाइव आऊ आपको पता चल जाए